स्टार्ट ओ गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ज्ञानम देव निर्मल स्फटिकाकृति आधारम सर्व विद्या हयग्रीवुपास्मे शरदिंदु विकास मंदहासा स्फुरदिंदी वरलोचना अंतरायति मिरोपात शांति पावन चिंत्य वैभव तिन्शतुंदल शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यात्घ्नोपात अगजानन पद्क गजानन महर्निशं अने गदस्मे भव संचित पापौ घंस विचक्षण विघ्नांदकार भास्पम विघ्नराज भजे एक शूर्पकर्ण गजभक्त्र चतुर्भुज पाशा कुशधर देव ध्याे सिद्धि विनायक उत्तम गणनाथ से व्रत संपत्क शुभम भक्ताभीष्ट प्रदम तस्मा ध्याे तम विघ्ननायक ध्याे गजानन देव तत्कां सन्निभम चतुर्भुज महागा सर्वाभरण भूषित ओंकार मंत्र संयुक्त नित्यम ध्यायंति योगिन कामद मोक्षद तस्म ओंकाराय नमो नम महाशिवरात्रि पर्वि सदर्भंग अंदर की अंदर की भक्त मैं परमेश्वर या आशीष तो मैं शुभाकांक्ष अंदर की कूड़ा महाशिवरात्रि मन की संवसरास प्रती ने मस शिवरात्रि मुफ रोज की शिवरात्रि वस्तु अलागे मूड अरवे ईद रोज सारी शिवरात्रि वस्तु इप्ड मन की पदको महास शिवरात्रु पदको अटे एकादश रुद्र अटे महाशिवरात्रि कल अपटी पन्े पन्े अटे ब्रह्म विष्णु महेश्वर पन्े कूड़ते मूड़ मूड चवर की मूड़ अटे ब्रह्म विष्णु महेश्वर महेश्वर लयम चवर की सृष्टि मत लयटा के इधंत मल्ल सृष्टि मोदल सारी लयम तरह मल्ल सृष्टि प्रारंभम अटे इप्टी कल मूड परमेश्वर लयम लयम तरह नीचे मल्ल वसंत मोदल इधी मन को माघमास परमेश्वर या शक्ति अर्धरात्रिपूट लिंगोद्भव समय में आ परमेश्वर उद्भवी आयन सृष्टि वाटी आयन ईक्यम चुस्कटा मल्ली कृष्टि ने प्रारंभिस्टा असल प्रारंभ आये ऐक्यम चुस्म इवन असल दी विशिष्टता इवन असल शिवड़ की अभिषेकमे चेयर आयन की अभिषेकमेंटे अंत विशिष्टता अंत परमेश्वर चला शात स्वरूप भोला शंकर मन अंदर अकू उ परमेश्वर की चला बाधल एमेमटी असल अंदर कंटे एक्व बाधल उवर अंटे 
సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడే ఏమిటి ఆ బాధలు ఏమిటి ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా పరమేశ్వరుడిని అందరూ కూడా చక్కగా పూజలు చేసుకుంటున్నారు దేవతలు దానవులు రాక్షసులు యక్షులు కిన్నరులు కింపురుషులు మొత్తం ఆయన సృష్టించిన వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అందరూ అన్నిటినీ ఆహాయిగా ఉన్నారు ఈ అమృతం అనేటువంటిది మరి అందరూ ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఆ అమృతం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ చక్కగా చిరంజీవత్వం వాళ్ళకి చావు అనేటువంటిది ఉండదు కనుక అటువంటి అమరత్వం పొందగలుగుతారు అనేటువంటి సంకల్పంతో చక్కగా ఆ అమృతాన్ని కలశంలో ఒక సముద్ర మదనం చేస్తారు సముద్ర మదనం చేసినప్పుడు ఐరావతం అట్లాగే లక్ష్మీదేవి చంద్రుడు ఇట్లా మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఉద్భవించారు అన్నిటికంటే మొట్టమొదట వచ్చింది గరళం ఈ గరళాన్ని ఎవరు తీసుకోమన్నా ఎవరు తీసుకోవట్లేదు మరి జగత పితరవు వందే పార్వతి పరమేశ్వరవు ఇక ఈ జగత్తు మొత్తానికి కూడా తల్లి తండ్రి ఆ పార్వతి పరమేశ్వరులే తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళారు అమ్మ ఇప్పుడు మరి మా పరిస్థితి ఈ విషయాన్ని ఎవరు తీసుకుంటారు ఈ విషయం వస్తే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా మొత్తం లయం అయిపోతుంది మరి ఎట్లాగైనా నీవే రక్షించాలి తల్లి అని ఆ పార్వతీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి విన్నవించుకున్నారు మొత్తం సృష్టిలో పరమేశ్వరుడు సృష్టించినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మాత తల్లి తల్లిని అడిగిన తర్వాత మరి ఏం కాదంటుంది పిల్లలు అడిగిన తర్వాత కాదనగలిగే శక్తి తల్లికి లేదు కదా అందుకని తర్వాత వెంటనే పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు తర్వాత ఇంక ఎవరిని అడుగుతాం మనం తండ్రిని అడుగుతాం తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు తండ్రిని అడిగేటప్పటికి ఆయన నిఘాంత పోయి చూస్తున్నాడు ఏమిటి ఇది పరిస్థితి ఎవరు ఏమీ తీసుకోలేదు ఇదేమో చూస్తే విషమాయ గరళము ఇట్లాంటి దాన్ని మరి ఏమిటి సంశయిస్తున్నాడు పరమేశ్వరుడు కూడా అప్పుడు పార్వతీదేవి చక్కగా పరమేశ్వరుడికి ధైర్యం చెప్పి మీకేం పర్లేదు మీరు తీసుకోండి అని ఆ తల్లి మనందరి కోసం చక్కగా ధైర్యం చెప్పి పరమేశ్వరుడికి ఆమె ఆ యొక్క గరళాన్ని స్వీకరించేటువంటి శక్తి ఆది శక్తి ఆమె ఆ శక్తి ఆయనలో ప్రవేశించి ఆ శక్తిని ఆయనకి ప్రవేశింపచేసి ఆ గరళం వల్ల ఏ విధమైనటువంటి ఇది కూడా రాకుండా ఏ తల్లి అయినా ఏ భార్య అయినా మీరు విషం తీసుకోండి ఏం పర్లేదు అని ఆ పార్వతీదేవి చెప్పినంత ధైర్యంగా మరి ఇప్పుడైతే ఎవరు చెప్పలేరు కదా మీకేం పర్లేదు ఎందుకంటే అనవసరంగా అట్లాంటివి తీసుకుంటాం మన మీకు మన కుటుంబానికి మన పిల్లలకి అందరికీ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అట్లాంటిది కాదులేండి ఈసారి ఇంకేమైనా చూద్దాం అనేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటి వాళ్లే కానీ మరి అలా విషాన్ని మింగండి అని చెప్పగలిగేటువంటి ధైర్యము అంత శక్తి మరి ఏ శక్తికి ఉంటుంది ఆమె ఆది పరాశక్తి కాబట్టి ఆమె మనందరి యోగక్షేమం కోసం మనకేమైనా పర్వాలేదు కాబట్టి మన పిల్లలందరూ చల్లగా ఉండాలి అని ఆ తల్లి తండ్రులు ఇద్దరూ కూడా కలిసి ఆ గరళాన్ని పరమేశ్వరుడు కంఠంలో పుచ్చుకున్నాడు మరి అది గరళం అంటే సామాన్యమైనటువంటిదా బాగా వేడి అది గొంతు కాలిపోతూ ఉంటుంది కాలిపోతూ ఉంటే ఆయన ఒక్కొక్కటి అగ్నిహోత్రుడిని తెచ్చి చక్కగా మూడో నేత్రంలో పెట్టుకున్నాడు ఆ బాధ తగ్గుతుందేమో అని సరే చంద్రుడిని తెచ్చాడు శిరస్సు మీద ఉంచుకున్నాడు ఆ చల్లదనం కోసం తోటైనా ఆయన ఆ బాధను తట్టుకోగలుగుతామా అని ఆ తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ గంగమ్మని కూడా తెచ్చి నెత్రం పెట్టుకున్నాడు గంగమ్మ వల్ల కూడా మనకేమైనా ఆ బాధ తగ్గుతుందేమో అని చూస్తే గంగమ్మ కూడా ఉన్నా కానీ ఆయన బాధ తీరట్లేదు ఆ గరళం యొక్క బాధ అప్పుడు కూడా తగ్గట్లేదు అగ్ని వల్ల కావట్లేదు మరి తర్వాత కాళ సర్పాలు కాలకూట విషాన్ని మింగినటువంటి వాడు కాలకూట సర్పాలని కూడా తెచ్చి ఆయన మెడలో వేసుకున్నాడు ఆ బుసలు కొట్టేటప్పుడు కనీసం ఏమైనా ఆ విషానికి విరుగుడు అది ఉంటుందేమో అని విషాలని మెడలో వేసుకున్నాడు ఒంటి నిండా చుట్టుకున్నాడు ఈ విధమైనటువంటివి చేసినా ఆ బాధ తీరట్లేదు ఇక వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కైలాస పర్వతంలో కూర్చున్నాడు చల్లటి మంచు కొండల మీద అప్పటికైనా ఆయన బాధ తీరుతుందా అంటే ఇది కూడా తీరట్ల ఆ తర్వాత మహర్షులు అందరి చేత యక్షలు కిన్నరులు కింపురుషులు దేవతలు మానవులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి చక్కగా రుద్రం చదువుకుంటూ నమక చమకములతో ఆ ధారగా పడుతూ ఉన్నంతసేపు పరమేశ్వరుడి మీద ఆయనకి బాధ అనేటువంటిది కలగట్లేదట 
అందుకని ఆయన అభిషేక ప్రియుడు ఆ రోజు నుంచి అభిషేక ప్రియుడయ్యాడు మరి శివుడు అర్ధరాత్రి పూటే ఎందుకు వచ్చాడు కాళ రాత్రి కాళరు అంటే మహాకాళుడు అంటారు ఆయన ఇంకా అంతకంటే మించినటువంటి వాడు ఎవరు లేడు కాలాన్ని కూడా ఆయనే మొత్తం ఆ లయం చేసుకున్నటువంటి వాడు కాబట్టి కాళ రుద్రుడు అయ్యాడు ఆయన అందుకని కాలాన్ని కూడా ఆయన్నే హరింపజేస్తాడు ఇక ఆ తర్వాత శివరాత్రి తర్వాత ఇంకా కాలం ఉండదు మళ్ళీ కొత్త కాలం మొదలవుతుంది వసంత ఋతువుతో శివరాత్రి శిశుర ఋతువుతో కంప్లీట్గా మొత్తం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మళ్ళీ పరమేశ్వరుడు వసంత ఋతువుతో బ్రహ్మ మళ్ళీ సృష్టిని మొదలింపజేస్తాడు చిగురు ఇస్తూ ఉంటుంది కనుక ఈ అభిషేకం ఆ లింగోద్భవ సమయంలో పరమేశ్వరుడికి మనమందరము కూడా మహాశివరాత్రి రోజు ఈ రోజున ఏమిటి మనమందరం ఉపవాసం ఉంటున్నాము అనుకుంటున్నాం అందరం ఎందుకు ఉపవాసం ఉంటాం మరి పరమేశ్వరుడు ఈ మొత్తాన్ని ఏదైతే లయం చేసుకుంటున్నాడో సంవత్సరం నుంచి మన శరీరానికి ఏ విధమైనటువంటివి అయితే ఈ ఈ శరీరానికి ఆపాదించినయో ఆ ఆపాదించిన వాటినన్నింటినీ కూడా కాల్చేయాలి కాల్చడం అంటే ఏమిటి శరీరంలో ఆహారం ఏమి పుచ్చుకోకుండా అగ్నితోటి దహింప చేసేయాలి ఇక శరీరంలో ఆహారం మరి ఏమీ లేకుండా మళ్ళీ అదే సాయంకాలం మళ్ళీ సూర్యుడికి దీపారాధన పెట్టిన తర్వాత చంద్రుడు బింబం చూసి ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకొని మళ్ళీ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి కందమూల ఫలాలు అనేటువంటివి ఉండేవి ఇది వరకు ఆ రోజున ద్రాక్షా ఫలాలు కానీ చెట్లతో చెట్టుకి ఉద్భవించినవి కింద కంద అంటే గనుసు గడ్డలు మొదలైనటువంటివి ఆ రోజున అవి తినాలి ఆ సాయంకాలం కాసిని ప పాలు ఈ విధమైనటువంటివన్నీ మనం పుచ్చుకొని మళ్ళీ రాత్రికి జాగారం చేయాలంటే కడుపులో ఏది కూడా పదార్థం లేకుండా ఉంటే నిద్ర పట్టదు మనకి ఆ నిద్ర అనేటువంటిది పట్టడం కోసం ఎందుకు మనం ఈ జాగారం ఉంటున్నాం భగవంతుడు ఆ సమయంలో ఉద్భవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆ శక్తి మనందరికీ ఆ సమయంలో ప్రసరింప చేయి కోవటం కోసం అందరూ జాగ్రత్తతో ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడా ఆ వచ్చేటువంటి సన్నివేశాన్ని అందరూ కూడా ఆస్వాదించి ఆ స్వామి లింగోద్భవ సమయంలో వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అందరినీ కూడా ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పంచుతాడు కాబట్టి నిద్రపోయేవాడికి అనుగ్రహం ఏమొస్తుంది నిద్రపోకుండా ఆయన కోసం ఇంకా ఎప్పుడు వస్తావు నాయన ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇన్ని బాధలు పడ్డాం మా శరీరానికి బాధ కలిగింది మేము బాధపడ్డాం ఈ బాధలన్నింటినీ తొలగించాలి అంటే కేవలం ఒకటే ఒక మార్గం నాయన ఇది మహాశివరాత్రి ఈ రోజు లింగోద్భవ సమయంలో నీవు ఉద్భవించి నిన్ను దర్శనం చేసుకున్నట్లయితే మాకు మా పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి అనే ఆనందం తోటి ఆస్వాదంతో ఆ వచ్చినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి చూడటం కోసం మనం పరితపించి వచ్చినటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి చూసి వెంటనే పడుకొని నిద్రపోతావా నిద్రపడుతుందా ఎందుకని చూస్తున్నాం ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ఆయన ఉన్నంతసేపు మనం ధ్యానం మనసులో ధ్యానం చేసుకుని అయ్యా మళ్ళీ నాకు పునరుత్పత్తితో మళ్ళీ పునమైనటువంటి పుణ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ నాకు ప్రసాదించి తండ్రి మళ్ళీ నీ నీ యొక్క భాగ్యాన్ని మాకు దర్శనం చేసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ ఇంకో సంవత్సరం పడుతుంది ఆ సంవత్సరం దాకా ఈరోజు నిన్ను చూసుకున్నట్లయితే ఆ శక్తి నాకు మళ్ళీ సంవత్సరం దాకా ఉంటుంది కాబట్టి అని మనం ఆయన్ని స్మరణ చేసుకుంటూ ఆయన యొక్క నామాలు తలుచుకుంటూ ఆయన యొక్క కథలు వింటూ ఆయన గాథలు వింటూ ఆ తెల్లవారి దాకా జాగరణ చేయాలి అని చెప్పారు మరి పరమేశ్వరుడికి పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి పంచదార బిల్వాలు బిల్వ పత్రాలు కూడా చూడండి మూడు ఉంటాయి ఈ మూడు కూడా మరి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఆ మూడిటికి మళ్ళీ ఆయన కూడా మూడే మూడో వాడే పరమేశ్వరుడు కూడా అట్లాగే ఈ బిల్వారికి మహాలక్ష్మి తత్వం ఆమె మహాలక్ష్మి సాక్షాత్తు ఆ బిల్వం ఎప్పుడు తన అన్నగారి దగ్గర ఎప్పుడైతే చెల్లెలో అక్కో ఉంటుందో తమ్ముళ్ళ దగ్గర ఆమెకు చాలా సంతోషం నా వాళ్ళు నా పక్కన ఉన్నారు అన్న ఆనందంతో చాలా చక్కగా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు అందుకని బిల్వ దళం ఆ రోజు చక్కగా పరమేశ్వరుడికి ప్రసాదించినట్లయితే ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కూడా మనందరూ కూడా పొందగలుగుతారు అట్లాగే పరమేశ్వరుడికి తుమ్మెపూ 
పూలు అని ఉంటాయి చిన్నవి చక్కగా ఆ తుమ్మె పూలు లింగోద్భవ సమయంలో అభిషేకం చేసిన తర్వాత రెండు పుష్పాలు స్వామివారి మీద గనక పెట్టినట్టయితే ఆయన మహా ఆనందపడతాడట పుష్పము తామరు పువ్వు అంత పెద్దగా ఉండదు అది చిన్నది చాలా తుమ్మె పువ్వు తుమ్మె పువ్వే కదా అనుకుంటే దానికి అంత శక్తి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి కూడా మెప్పించుకోగలిగింది ఇక సరే ఈ పదార్థాలతో అన్ని అభిషేకం చేస్తున్నాం ఈ శివరాత్రి గురించి మనకు ఆ రోజే ఎందుకు చేసుకోవాలి అనుకున్నాం పరం పదకొండు రోజు నెలలు మనం అభిషేకం చేసుకున్నాం పదకొండు రుద్రులుగా భావన చేసుకొని ఒక్కొక్క నెలలో ఒక్కొక్క రుద్రుణ్ణిగా మనం భావన చేసుకొని అభిషేకం చేసుకున్నాం మాస శివరాత్రులుగా అలాగే మహాశివరాత్రి అంటే మహారుద్రుడు మహాకాళుడు అన్నటువంటి ఆయన్ని మహాశివరాత్రి రోజు లింగోద్భవ సమయంలో కూడా చక్కగా అభిషేకం చేసుకుంటున్నారు మరి అలాగే పరమేశ్వరుడికి ఆ లింగోద్భవ సమయంలో చేసేటువంటి మొగలి పువ్వుని ఆ ఒక్క రోజు మాత్రమే పూజ చేయాలి అని చెప్పారు శివరాత్రి రోజు అది ఎందుకు అంటే తదిమా రోజుల్లో పరమేశ్వరుడి యొక్క శాపం వల్ల ఆ విధమైనటువంటి ఆ శక్తిని కోల్పోయింది ఆమె ఏమిటి అయ్యా అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు పరమేశ్వరుణ్ణి ఆయన మూలం ఎక్కడ అందం ఎక్కడ ఇది తెలుసుకోవటం కోసం విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మదేవుడు ఇద్దరు కూడా బ్రహ్మదేవుడేమో పాతాళానికి వెళ్ళాడు విష్ణుమూర్తి ఏమో పైకి పోతున్నాడు గరుకు మంతుడు చక్కగా పైకితో వెళుతూ ఉంటే కింద బ్రహ్మదేవుడు మొత్తం పాతాళాన దాకా వెళ్ళాడు ఆయన యొక్క మరి మూలం ఏమిటి అనేటువంటిది ఆయనకి కనిపించలేదు ఎంత దూరం పోతున్నా ఎంత పోతున్నా ఆ మూలం అనేది ఇక్కడ ఆగిపోయింది అనేటువంటిది బ్రహ్మదేవుడు కూడా చూడలేకపోయాడు ఇక ఆయన వల్ల కాక ఆ శక్తి మొత్తం నశించిపోయేటప్పటికీ ఇక మొత్తం పోతే మళ్ళీ నేను పైకి వెళ్ళలేకపోతానేమో అని మళ్ళీ తిరిగి ఆయన పైకి వస్తూ ఉన్నాడు ఈ వచ్చేటువంటి సందర్భంలో విష్ణుమూర్తి ఆయన పైకి పోతూ ఉన్నాడు ఎంత దూరం పోతున్నా ఆ చివర కనిపించట్లేదు లింగం ఆ లింగం అనేటువంటిది ఇది అంతం ఇక్కడ ఆగిపోయింది అనే అనేటువంటిది చూద్దాము అని చెప్పి పైకి పోతున్నటువంటి ఆ పరమ విష్ణుమూర్తికి కూడా ఏమీ కనిపించట్ల బ్రహ్మదేవుడేమో మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నాడు పైకి వెళుతూ ఉంటే మధ్యలో కామధేనువు కనిపించింది అలాగే మనకి కథ చెబుతూ ఉంటారు పెద్దలందరూ కూడా కామధేనువుని అడిగినప్పుడు మొగలి పువ్వు కూడా కనిపించిందట కనిపించినప్పుడు నీవేమైనా పరమేశ్వరుణ్ణి చూశావా అంటే చూ నేను చూశాను అని చెప్పినట్టుగా మనకి చెబుతున్నారు పెద్దలు అలాగే గో గోవు కామధేనువు కూడా పైనుంచి వస్తుంటే అమ్మ మాకు అంతం అవేం కనిపించట్లేదు నువ్వేమైనా చూశావా అని మాకు చెప్పు పోని బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేస్తాడు నేను చూశాను అన్నట్టుగా నువ్వు కనీసం చెప్పు నేను అక్కడ దాకా వచ్చాను పైనుంచి వస్తున్నాను అంటే బ్రహ్మ ఇక్కడ మరి పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పాలి నేను చూశాను అని గోదే కామధేవుని వేడుకుంటాడు బ్రహ్మదేవుడు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత విష్ణుమూర్తి చెప్తాడు అయ్యా నేను పాతాళం దాకా వెళ్ళాను నా మళ్ళ కాలేదు ఎంత దూరం పోయినా నేను చూడలేకపోయాను అని విష్ణుమూర్తి చెప్తాడు ఇక బ్రహ్మదేవుడు పైకి నేను ఎంత దూరం పోయినా మీ అది కనిపించట్లేదు కాబట్టి నేను చివరికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కనిపించింది స్వామి కామధేనువు మాత్రమే వచ్చింది అప్పుడు అని అడుగుతుంటే శిరస్సు ఇక పరమేశ్వరుడు అడుగుతాడు కామధేనువుని అమ్మ నీవు మరి చూశానంటున్నాడు నీవు చూశావా ఆయన చూడటం అనగానే తల అడ్డంగా ఊపుతున్నది ఇటు చూశాడు అన్నట్టుగా ఊపట్లా చూడలేదు అన్నట్టుగా ఊపట్లా అందుకని పరమేశ్వరుడికి కోపం వచ్చి నీ మొహం ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళకి అన్ని పాపాలు కూడా వాళ్ళకి లభ్యమవుతాయి నీ మొహం చూస్తే కనుక నిన్ను పూజించడానికి నీ మొహానికి ఎవరు పూజించలేరు అనగానే కామధేనువు వెళ్ళి పరమేశ్వరుడు శివ పాదాల మీద పడి వేడుకుంటుంది అయ్యా నేను ఏమీ చెయ్యలేదు ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇలా చెప్పమని చెప్పాడు అందుకని నేను ఈ విధంగా నేను ఆయనకు చెప్పకపోతే ఆయన బాధ చెబితే మీరు మీ దగ్గర నేను అబద్ధం చెప్పలేను ఆయన కోసం అబద్ధం చెప్పలేను నా పరిస్థితి ఇందుకోసం నేను ఈ విధమైనటువంటి విధంగా ఊపాల్సి వచ్చింది మరి ఇట్లా నా పరిస్థితి అని చెప్పి వేడుకోగానే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఆ కామధేనువు మీద దయ దలిచి నీకు పృష్ఠాన్ని కనుక ఎవరైతే పూజిస్తారో వాళ్ళకి లక్ష్మి ప్రాప్తం కలుగుతుంది ఆ పృష్ఠానికే వాళ్ళు పూజ చేయాలి నీకు అర్హత ఆ పూజ చేసుకోగలిగినటువంటి అందరితో పూజించుకోగలిగేటువంటి శక్తి నీ యొక్క పృష్ఠానికి మాత్రమే నేను ప్రసాదిస్తున్నాను ఏ మొహం అయితే నీ మొహం చూసి నువ్వు ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే చెప్పావో అందుకని ఆ రోజు నుంచి నీకు మొహానికి ఎవరూ కూడా పూజ చేయరు అని 
పరమేశ్వరుడు వరమిస్తాడు కామధేయునికి ఇప్పుడు అట్లాగే మొగలు పువ్వు కూడా నీవు ఈ విధమైనటువంటి అబద్ధం చెప్పావు కాబట్టి నీకు శివరాత్రి రోజు మాత్రమే నీవు నా దగ్గరికి వచ్చేటువంటి నన్ను పూజించుకోగలిగినటువంటి శక్తి ఆ రోజు మాత్రమే నీకు నేను ప్రసాదిస్తున్నాను అని ఆ యొక్క పుష్పానికి కూడా పరమేశ్వరుడు వరం ఇచ్చాడు ఆ రోజు నుంచి ఆ రోజు మాత్రమే ఆ పుష్పానికి భగవంతుడికి వినియోగింపబడుతుంది అలాగే ఇంకా మనకి ప్రతి మాఘమాసం త్రయోదశి రోజున ఈ యొక్క మహాశివరాత్రి ఉద్భవిస్తుందండి ప్రతి పన్నెండు నెలలకు ఒకసారి ఈ విధంగా మహాశివరాత్రి వస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి ఆపోసి చెప్తా ఒకసారి చెప్పు ఇంకా ఏమేమి చెప్పాలి నైవేద్యం ఆ రోజు సాయంకాలం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము చక్కగా పండ్లు పాలు తర్వాత మొదలైనటువంటి గనుసు గడ్డలు ఇట్లాంటివి పరమేశ్వరుడికి సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత దీపారాధన పెట్టుకొని ఆ దీపారాధన అంటే సాక్షాత్తు కుమారస్వామి అనమాట ఆయనే దీ జ్యోతి స్వరూపుడు ఆయన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని మనకి జ్యోతి స్వరూపంలో స్వామి మనకి ప్రసాదిస్తున్నారు ఈ జ్యోతిని ఈ ప్రకృతిని మొత్తాన్ని రక్షించగలిగేటువంటిది మనకి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి అప్పగిచ్చారు ఆయన సేనాపతి దేవతలందరికీ కూడా ఈ మొత్తం ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా రక్షించగలిగేటువంటి శక్తిని ప్రసాదించారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి మరి ఈ సృష్టిని ఈ ప్రకృతిని మొత్తాన్ని కూడా రక్షించేటువంటిది ఎవరయ్యా అంటే కేవలం ఆ యొక్క జ్యోతి మాత్రమే ఆ వెలుగుతోటి మన యొక్క ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా రక్షింపబడుతోంది కనుక ఆ జ్యోతికి నమస్కారం చేసుకుని నాయన ఇప్పటిదాకా నేను ఉండగలిగాను ఆ దీపారాధన చేసి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి నమస్కారం చేసుకుని నాయన తెల్లవారిన దాకా మరి మీ యొక్క తండ్రి గారిని జగత్తు యొక్క పితృలను మనం దర్శనం చేసుకునేటువంటి నాకు ప్రసాదించు భాగ్యాన్ని కలిగించి నాయన ఆయన దగ్గరికి మేము వెళ్ళలేము నీవు నీ యొక్క అనుజ్ఞ నీ అనుమతి లేనిదే మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేము కాబట్టి కాబట్టి నీవు మాకు అనుజ్ఞ ఇవ్వవలసింది అని ఇంట్లో సాయంకాలం సూర్యాస్తమయం తర్వాత దీపం పెట్టుకొని ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని వేడుకొని ఆ శక్తితోటి మనం లింగోద్భవ సమయంలో పరమేశ్వరుడిని అభిషేకం చేసుకొని తెల్లవారిన దాకా తెల్లవారిన తర్వాత మళ్ళీ అభిషేకాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని ఆ తర్వాత సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత ముందే స్నానం కాలకృత్యాలన్నీ కూడా తీర్చుకొని మళ్ళీ దేవాలయానికి వెళ్ళి ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆగా చక్కగా దర్శనం చేసుకొని స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని మనం ఏవైతే పరమేశ్వరుడికి మరి అభిషేకం చేసి ఆ పరమేశ్వరుడు అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి ఏమి పెట్టకుండా మనం ఊరికి పంపిస్తామా చక్కగా పిండి వంటలు మొదలైనటువంటివి మనకి చేతనైనవి ఏవైతే మనం వినియోగించుకోవడం కోసం మనం చేసుకుంటున్నామో అవన్నీ ఆ పరమేశ్వరుడికి అర్పించి నాయన ఇవన్నీ నీకు అర్పిస్తున్నాను నీ యొక్క ప్రసాదంగా మేమందరం కూడా వాటిని స్వీకరిస్తాము అని ఆ పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చెప్పుకొని తర్వాత చాలామంది ఉదయాన్నే నిద్రపోతూ ఉంటారు రాత్రి అంతా ఉపవాసం ఉండి మళ్ళీ పొద్దున్నే నిద్రపోతారు నిద్ర అనేటువంటిది పోకూడదు ఆ రాత్రి మనం భగవంతుడిని చూసినే ఆనందాన్ని ఆ మనం ఏదైతే ఆనందాన్ని అనుభవించామో ఆ ఆనందాన్ని మళ్ళీ సూర్యాస్తమయం అయ్యిందాక మన మనసులో తలుచుకుంటూ ఉండాలి సినిమాకి వెళ్ళిన వాడు సినిమా నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత మరుసటి రోజు దాకా ఆ సినిమాలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలనే ఏ విధంగా అయితే మనం గుర్తించుకొని తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ ఆ పాత్రలో మనం కూడా లీనమైపోయి మనం కూడా అలా చేస్తే బాగుంటుంది